Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas para Navidad. ¡Qué ganas de que llegue Navidad! Y es que este año me he querido adelantar un poquito nada más para que puedan ir haciendo sus recetas con muchísimo tiempo. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor de las galletas es que las podemos preparar hasta con un mes de anticipación. Así que desde ya puedes comenzar a hacer estas galletas y tenerlas en sus bolsitas preparadas listas para regalar. Así que vamos con la receta. Galletas para Navidad Decoración con glasa Las galletas que estamos utilizando para decorar las he realizado con la receta de galletas perfectas de mantequilla. Esta receta la encuentras en el blog de Monguecitos Sankeis y también aquí en este canal. También son ideales para decorar las galletas de jengibre y para los amantes de chocolate, unas galletas de chocolate. Igualmente te estoy dejando un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzaremos diseñando sobre papel nuestra galleta con la ayuda del cortador, donde dibujaremos las líneas más importantes que separarán los colores y formas de nuestra figura, como lo son el gorro, la barba, el bigote, las cejas y los ojos. Como sé que tal vez muchos de vosotros no tienen este molde en casa, te he dejado en el blog de Ponquecitos and Cakes un PDF descargable para que de esta forma puedas imprimirlo y así recortar tus galletas si no tienes el molde y también colocar los ojitos y la cara en las mismas proporciones que yo para que tus galletas queden idénticas a las mías. Ahora pasamos a papel vegetal las piezas por separado para crear unas plantillas que nos permitan dibujar sobre la galleta estas formas. En una de ellas está la parte del gorro y en la otra la nariz y la barba. Ahora recortamos estas partes para abrir una pequeña ventana que nos permita dibujarlas. Y con la ayuda de un rotulador alimenticio dibujamos el contorno que cortamos, completando las líneas que nos falten. Y de esta forma será muy fácil dibujar todas nuestras galletas. Y en un plis plus ya tenemos nuestra imagen como guía en las galletas. La glasa que estoy utilizando es con polvo de merengue, pero recuerda que en el vídeo de glasa tienes diferentes tipos de glasa y cómo realizarla también con huevo, así que te dejo también el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Sin importar si estás utilizando una glasa realizada con polvo de merengue, con claras de huevo posterizada o con claras de huevos normales, el punto que te voy a enseñar de fluidez es el mismo y la vas a lograr con cualquiera de las formas que hayas preparado tu glasa. La consistencia intermedia es como la textura de un yogur. Al dejarla caer, va cayendo en forma de cinta muy lentamente y se tarda unos 20 segundos en integrarse nuevamente con el resto de la glasa. Lo ideal de este punto es que no necesitas bordear para rellenar, sino que simplemente rellenamos y bordeamos de una sola vez y su efecto es así como acolchadito. Para el color piel, tiño con colorante alimenticio en gel. El color que estoy usando es ivory o marfil con un puntito de rosado. Para el color rojo, he usado colorante alimenticio en polvo rojo navidad hasta lograr ese tono intenso que deseaba. Puede valerte de dispensadores de salsa y cortar el orificio a tu gusto si no posees boquillas. Yo he usado biberones para glasa con boquillas número 2 y número 1. No olvides tapar el orificio para que no se seque la glasa mientras no la estés usando. Con la boquilla 2 comenzamos bordeando el contorno de la parte blanca del gorro y rellenamos inmediatamente y usando la misma fluidez de glasa. Ahora deslizamos sobre la mesa rápidamente para nivelar. Si no tienes buen pulso, te puedes valer de una esteca de silicona y con ella corregir las imperfecciones. Eso sí, lo debes hacer estando la glasa aún sin secar. Y con un palito de dientes, alfiler o punzón, romper cualquier burbuja que haya quedado. Es importantísimo dejar que seque muy bien esta capa antes de colocarle la otra. De esta forma no se unirán los colores y quedarán perfectamente separados. En la zona donde vivo hay muchísima humedad, por lo que es imprescindible para mí el uso del deshidratador de alimentos. Es la única forma que tengo para que mis galletas sequen rápidamente y queden súper bonitas y con un brillo medianamente satinado. Hay quienes usan también el horno a una temperatura muy bajita con la puerta entreabierta, pero a mí no me parece muy seguro, por lo que prefiero utilizar el deshidratador de alimentos. Si tienes dudas sobre los deshidratadores de alimentos, recuerda que tienes un vídeo que te despeja todas estas dudas y te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Una vez seco, aplico la glasa sobre la zona de la barba. Como puedes apreciar, acerco la boquilla muy cerca de la galleta, pero sin tocarla. Y te recomiendo también evitar dejar espacio sin rellenar para que tu glaseado quede lo más parejo posible. Dejamos secar y aplicamos el color piel. 
Al secar dibujamos los bigotes. Aquí aplico suficiente cantidad de glasa para que queden gorditos y con un palillo afino las puntas. Recuerda bajarte la app de Ponquecito San Caix a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano los ingredientes, las recetas, los vídeos y muchísimas cosas más. Al secar con colorante en polvo rosa y un pincel de punta redonda, le doy color a sus cachetes. Con la boquilla 01 dibujo dos puntitos y con la ayuda de un palito o punzón extiendo para darle forma a las cejas. Y finalmente con el color piel hacemos un gran punto que es la nariz. Usando un rotulador alimenticio color negro dibujo dos puntitos que serán los ojos. Y para darle un brilli brilli muy navideño estoy usando el colorante alimenticio escarchado y lo aplico en seco sobre la superficie ya seca. Puedes valerte de sprinkles para incorporarle divertidos detallitos. Y si no los posees, con unos puntitos de otro color de glasa también queda muy bien. Para el diseño del guante, una vez apliques el color base con que lo quieras y estando aún húmedo, dejo caer pequeñas gotitas de otro color para que así queden como impresas en este bonito diseño. Estas galletas decoradas se mantienen perfectas durante un mes. Eso sí, es muy importante que la coloques dentro de una bolsita de celofán cerrada o en una lata bien tapada o también en un bol de cristal bien tapado. Y lo más importante es que confirmes que la galleta esté con su decoración bien bien seca antes de guardarla. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Y no esperes mucho tiempo y comienza a realizar estas galletas de una buena vez para que las tengas listas para regalar. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Punquecito Sankeys a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.